partido con Lanús que se viene con un equipo alternativo. Nada de alternativo para Almagro que se juega mucho, partido tras partido, pensando en la permanencia. Arranca con todo el taladro, buscando por arriba. Bernacchia se equivoca, después se rehace, pero está todo anulado. ¿Por qué? Por este empujón de Ceballos Sabaigorria. Sigue buscando lo de Falcioni y por arriba Ceballos gana. Avisa Banfield que ya era más. San Martín en profundidad. Dos toques de calidad de Ceballos. Si Tanis de afuera, Bernacchia responde. No la pasaba bien el tricolor que no encontraba la pelota. Peligroso Ceballos por arriba, así lo toma Baigorria. Rodas de cabeza casi contra su arco, exige a Bernacchia. Falción y conforme, solo faltaba el gol. Eran todas del taladro. Galván en el centro. Si Tanis lo pierde, parece que lo empuja Di Benedetto. Así reclaman. Y encima para colmo se lleva este pisotón de Bernacchia. San Martín desprendido en cabeza la contra del taladro. Abre para Citanis, tira el centro y le queda el rebote. Vuelve a tirar el centro, se desvía y gol. 32 minutos y finalmente encuentra la diferencia del taladro. El centro de Citanic, el desvío en Duarte, nada que hacer para Bernacchia. Los de Falcioni trabajan en la semana, también en las coreografías. Todos los jugadores de campo en el festejo a remar. Pero están todos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 9. Falta uno. ¿Qué pasó que fallaste en el festejo del primer gol? Eh, lo que pasa es que justo Julio me llamó para dar una, una orden que no nos tiremos tan atrás, pero lo único, porque no pude ir. ¿Fuiste el único? El único que quedé. El taladro la seguía remando, el centro de Zitanich. Mal con los puños, Bernacchia, queda para Dátolo. El arquero se rehace y tapa. Ponelo a Diego, decía el público de Almagro a Solari por Figueroa. Lo querían en la cancha. Nuevo pelotazo sobre el área de Almagro. Nadie rechaza, queda para San Martín, rebote y Ceballos casi sobre la línea, pone el 2 a 0. San Martín, el rebote y Ceballos con una tijera la empuja. El taladro saca una diferencia justificada y se viene el remo volumen 2. Vamos a ver cuántos son esta vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, esta vez son 10. Lo fueron perfeccionando porque en el primero faltó uno. Faltó uno y quizás no remamos parejo, al último lo remamos parejo, ya aprendimos lo primero. O sea, cuando sigan haciendo goles va a ser... Eh, ya lo último va a ser perfecto, creo yo. Lógicamente los hinchas de Almagro no estaban para festejos y despedían a su equipo con silbidos e insultos. A los 10 minutos Jorge Solari lo mandó a la cancha para Pani para intentar cambiar la cosa y en la primera llegada Federico Nieto cabecea, todos dudan y el línea marca que es gol. Favale lo marca, distancia de línea, veamos... El centro de Nieto, tercer congelado, nos dice que efectivamente fue gol. Almagro se ponía 2 a 1. Y los hinchas pedían todavía con más ganas a Diego Figueroa, que precalentaba y miraba de costadito esperando su chance. El que la tiene acá es César González, que prueba. Y Bernardo Leyenda responde bien tirando al córner. Otro ataque para el tricolor. Si ven y lo tiene a Miranda. Miranda dice, eh, me están agarrando de la camiseta. Miren, si no, cómo se la dejó. Pero veamos de vuelta esta jugada. Si Beli no lo toca, Miranda Pic se manda el tirón el mismo. Picarón Osvaldo, que tenía la manga rasgada, pero no para tanto. Y ahora pide penal, penal. Finalmente el indio le da el gusto a su gente y lo pone a Figueroa, que en la primera al menos prueba el arco. El partido se abría cuando parecía que Banfi lo tenía resuelto. El ingresado Barrio Nuevo, que prueba de chilena y se le hacía, nos íbamos todos. Viene otro córner, otro envío. Sibeli, palo, que al rebote San Martín, gol. 3 a 1 para el taladro. 31 minutos y los de Falcioni liquidaban el encuentro. Esta vez está claro que no hace falta congelarlo. 10, perfecto el festejo. Seguían buscando el local. Barrio Nuevo, el rebote, levanta la cabeza, prueba, gol. 36 minutos y Banfield le daba el golpe de gracia. Barrio Nuevo había hecho su primer gol frente al Magro y esta vez repetía. Remate preciso, el vamos, vamos los pibes que suena. Y ni tengo que aclararles que la remada nuevamente fue perfecta. Del otro lado, el que se quedaba únicamente era para putear a Solari. Nueve goles en dos partidos. De todos modos, la figura de la cancha, Andrés San Martín, iba a tener otra chance. Bien tapada por Bernacchia. Y la última, ni esta le salió a Figueroa. Almagro no encuentra el rumbo. Del otro lado, todos festejos. ¿Cuándo te vamos a ver remando ahí en el festejo? No, eso para los muchachos. Nunca, ni, ni, por, ni final de Copa Libertadores. Ah, bueno, ahí ya, después vemos. <risa> Remando, nadando, no, la que, que sea. Pero hay que luchar mucho para llegar hasta allá. No, hizo falta que haga gol, ¿no? Para que te lleves el, la ovación de la gente, San Martín, San Martín. Eh, muy agradecido, es una de las cosas que me, que me pone más feliz en el fútbol. Una cosa que nos hace feliz a lo de paso a paso, mañana camiseta, ¿sabes? Hoy sí. oh, hiciste un gol, casi dos. No, te lo voy a dar hoy, por si contento. Bueno. <risa> te, te agarramos con la defensa baja. Un, un saludo para... Para toda la gente de Paso a Paso que siempre eh, está muy bueno el programa.